Bizə yeni qoşulan tamaşaçıları bir də salamlayırıq və xatırladıq ki, biz şəhərləşmə və onun gətirdiyi ekoloji problemlərdən danışırıq, ətraf mühitə verdiyimiz zərərlərdən, ziyanlardan. Bir çox məqamları müzakirə elədik biz birinci hissədə və bir də xatırladım ki, telefonla bizə təbii bağlanıb söhbətimizə qoşula da bilərsiniz. Bir məqam mənim üçün çox indi reklam arasında siz söhbət edirdiniz və o məqam mənim üçün çox maraqlıdır və mən istəyirəm onu biz davam elətdirək. Baxın, müxtəlif qurumlar var, istər Ziyətdin Məlim sizin qurumunuz, istər siz həm də qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərisiniz, bir də ki, Mirvarı xanım siz də qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərisiniz. Siz nə qədər ümumiyyətlə azad və sərbəstsiniz ki, siz istədiyiniz yerdən, İstədiyiniz analizə aparmaq, araşdırma aparmaq və istədiyiniz... Hanımın yaralı yerinə çox... İstədiyiniz qədər bu araşdırma mani olurlarmı, olunurlarmı, siz nə qədər sərbəstsiniz? Bu, özümüz sərbəstdik. Çünki həm tema məlimi yerinə deyə bilərəm, həm də öz yermədim, biz qonqo döyürük. Yəni, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı, heç kəsən asla olmayaq. Xatırlayırsınız, dəfələrlə ölkə başlı öz çıxışında deyib ki, Mütləq dərəcədə ictimai nəzarəti artırmaq lazımdır. Məsəl üçün, mən ekologiya nazirinin heç də informasiya bağlı naziri hesab edə bilmərəm. Çünki Haçan ekologiya nazirinin informasiya sorğusu göndərmişəm, 7 gün müddətlə informasiya sorğusunu almışam. Və mən bilirəm ki, biz ekolog döyürük, amma mən bilirəm ki, ekologlarını onlar təmasdadırlar. Nə dərəcədə onu ekologla qiymət verəcəklər. Amma bu ictimai nəzarət dedikdə, hansı dərəcədə bizə müstəqillik, sərbəstlik verdi. İndi yaradılır, indi bu, buna aid olan döyülü sosial müdafiə nazirliyinin yanında düzəldirib, bir-iki qonqonu otuzdururlar, bir dəfə qutardı, söhbət qutardı. Amma bu elə bir vacib məsələdir ki, tutaq ki, nefs sektorudur. Bu olsun, nefs sektor təkki dövlət nefs şirkətindən deyil, axı. Böyük bir layihələrimiz var, nefs layihələrimiz var. Dörd kəmər gedir, bu sangaçal terminal var. Çox böyük bir sahnə. Afşırından başqa Azərbaycan rayonlarının da əhadiyyəsi, Aleyhoy, Şirvan, Qarası, Oylu, o qədər o illər var ki, nətərə. Məsəl üçün, adicə götürürəm qurudakını. Binəqədə oyun bizim aldığımız informasiyaya görə kanal vasitəsi ilə o plas sulara axıdır da. Bahar enerji, su təmizləyicə qurğular işləmir. Bir beybətdə su təmizləyicə qurğular dedi var. Əmirovda dedilər, yoxdur. Yenə ki, biz ki bunu gedib görməyə heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, oraya ayağını bassın, getsin, baxsın. Bu, dövlət nev şirkətinin təhlükəsli xidməti var. Mənim şəhə deyirəm ki, o təhlükəsli xidməti dövlət nev şirkətinin tərkibindən çıxarılıb müqavirini işləməlidir. Polisdən bətər gəlib öründə duracaq ki, səni bıraxmayacaq. Axı, mən qeyri-hökumət təşkilatıyam və bunu dövlət tərəfindən tanımış, Əllə Nazirinin qeydiyyətindən keçmiş, əsasnaməsi, nizamnaməsi, insan hüquqların müdafiəsində məşğul olacaq bir təşkilat kimi. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətini üzvüyəm mən, mən gedib baxmalıyam. Gedib baxmağa, Telman Məlim, mən dənizdən demirəm hələ. Mən hələ demirəm ki, siz nə qədər yalvarsanız da sizə Azəri çıraq günəşliyi bıraxmayacaq. Halbuki mən deyərəm ki, orada dövlət nev şirkətindən qat-qat yaxşı avadanlıqdır, qat-qat istismar vaxtları keçməyib. Siz gedib Şeldəki qeyri-hökumət təşkilatları Şeldən dənizdən nümunə götürmüşdülər. O qayanı nümunə götürüb, subut eləmişdilər ki, ətraf mühidi işləndirir. Görək, əlahiddə özüldən gedib götürə bilərsiniz, yaxud da ki, mən gedib götürsüm, deyəcə adınıza götürmüsəm. Baxın, indi bir qeyri-hökumət təşkilatı. Neft daşlarından yəqin ki, qulaq asılla fəhlələr mənə. Və 28 maydan artıq 5-ci ərzədə və Facebookda da yazırlar ki, biz çox əziyyət çəkirik oradakı suda. Və yax dediyim, həmin dənizdən, hansı ki kanalizasiyadə gedir, hansı ki bəzən şılamda atırlar, hansı ki plas sularda buraqlar, həmin suyu güya şirinləşdirirlər. Bütün əyərdə tədbiq olunur o. Amma buradakı avadanlıq, o boyda dövlətlik şirkəti dünyanın hər yerində hər şeyə pul xərcləyən o aparatı təkmilləşdirir. Deyirlər ki, vəylələ, bir qap şampunu tökürsün, köpüklənmir. Bəzən dedi, şuturmavay olanda gəmi gəlməyəndə ondan deyişməyə istifadə edirik. Görün, biz gedib bunu yoxlaya bilərik. Dövlət nə şirkətinə müraciət edirsin, biz hər həftə yoxlayırıq. O, vadalı edirlər o gəmilərə, su aparıq gətirən. Onun mənbəyi, mənşəyi məlum döyülü, haradan götürülür. Onun içərisi nə cündədir bilinmir. Yaxud da ki, orada əlahiddə özürlərdə suyun saxlanmasını. 
kim elə bilir? Bax, indi mən sizə deyirəm. Sizin imkanınız, mən sizə buradan o insanların adından müraciət edirəm. Yəni, nazirliyiniz eşitirsə, çox xayiş edirəm. Çünki dövlət nev şirkətinə dəfələrlə etdiyi müraciətlərə, qeyri-rəsmi və rəsmi müraciətlərə cavab gəlmir ki, bu suyu nə cür yoxlayır? Elə yoxlayır, xərəftə yoxlayır. Mümkündür mü, Ziyadın Məlim, o suyu yoxlayasınız ki, həmin o osmos aparatından nə cür olur? Aparatın vəziyyəti nə tərir? O suyun tərkibi. Mən üzr istəyirəm, sizə söz verəcəm, amma telefon xəttində dövlət Məmmədov var. Alo. Salam, Məlikim. Salam, dövlət Məlim. Xoş gördük hər birinizi. Sağ olun. Sizi xoş gördük. Bayramınızı təbrik edirəm. Və istirahat gündə sizi yəqin ki, narahat eləmədik. Buyurun, buyurun. Dövlət Məlim, biz şəhərləşmə və onun gətirdiyi ekoloji problemlər məsələsindən mövzusunda müzakirə aparırıq və bir su ilə bağlı sizin hər zaman açıqlamalarınız olur və bu işlə qeyri-hökumət təşkilatçısı sizdən də sədirsiniz. Bu ilə bağlı, ümumiyyətlə, mən istəyərdim sizin fikrinizi öyrənim. Mənzərə necədir və sizin narahat edən əsas məqamları mən istəyirəm vurğulayım. Bəlkə burada danışdıqlarımız, bəlkə siz onlardan razı deyilsiniz və sizin fərqli fikriniz var, eşitmək istəyərdir hər halda. Demək, bugün də Bakı şəhərində su problemi, Oğuz qəbələ su kəməri çəkilsə də demək olar ki, həll olunmuyub. Belə bu su kəməri də bu məsələni, bu problemi həll eləmiyəcək. Çünki bugün şəhərdəki əhalinin sayına və şəhərdəki səhərlərin suyunun miqdarını hesablasaq, şəhərə gələn su ondan dəfələrlə azdır. Eyni zamanda bugün şəhərdə su probleminin yaranmasının da səbəbi odur ki, Nə qədər su gəlir və nə qədər su işlənir, bunu dəqiq bilə bilmirik. Bugün dəqiq bilə bilinmir ki, məhsələrdə nə qədər su istifadə olunur. Bunun heç kim bugünə dən statistikasına baxmır ki, hasıl məhsələ nə qədər su istifadə edir. Mən burada böyük davotlardan söhbət edirəm, böyük davotlardan da danışıram. Eyni zamanda bu sahədə mən dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm, böyük boşluq var. Bu, yaxşı olardı ki, suyu idarə eləmək üçün günanın bəzi ölkələrindəki kimi su nazirliyi yarantır. Ekologiya nazirliyi də suya baxır. Kənd təsərfatı nazirliyi də suya baxır. Demək, Milarasi nazirliyi də su işinə baxır. Eyni zamanda Azər su da suya baxır. Yaxşı olardı ki, bu təşkilatları hamısı bir suya baxan bir dənə təşkilat yaradılsın və bu su problemi bir zəfəlik həll edilsin. İkinci, Azər su suya cavabdı etdi. Öz Sehlaşçısının qafısına da suyu gətirir və evin qafısından sonra suyun istifadəsinə, o suyun sonraki hərəkətinə cavabdi demək olar ki, mənzil istismar idarələrinə verilir. Demək ki, Dövrət müəllim, biz təbii ki, su problemi başqa, amma suyun təmizliyi məsələsi çox vacibdir. Çünki bu suların çirklənməsi, ətraf mühitinin çirklənməsi bu daha önəmlidir və suların vətəndaşların, insanların evində işdiyi, onların krantından axtığı mətbəxində istifadə elədiyi suların nə qədər təmizliyinə zəmanət verə bilərsiniz və ya o haqda fikriniz nədir? Mənim o fikrim bəyələ dediyim kimi, burada bizim... Həkimlər də bu sahədə çalışırlar, sudan deyirlər ki, hər gün nümunə götürürlər. İndi burada biz şəxsən o su ambarlarındakı vəziyyətdən xəbərimiz yoxdur, mən şəxsən özümün də xəbəri yoxdur. Ancaq fakt ahırındı, gəlib evə çatan sudan mənim də xəbərim var, mən də bu suda istifadə edirəm. Burada əsas məsələni dəfələrlə... Müqəy rahatlığıyla istifadə edə bilirsiniz, heç olmasa? İndi mən elə o məsələyə qayıdıram. Burada bəyələr dedim ki, azəq su deyir, biz suyu təmizləyirik, məsuliyyət daşıyırlar evin qabağına gələn nəcə. Sonradan evə verilən suya deyir, məsuliyyət daşımırıq. Ahırıncı nöqtə də nədə gəlir, çıxır ki, evdə suyu içəndə və yaxud onu pambıqdan süzəndə biz görürük ki, suda paslanma yaranır. O pambıqda ləkələr qalır. Bunu hər bir adam evdə süslə görəcək. Bunun da nəticəsi mən yenə gəlir, onu demək istəyirəm ki, burada da bunu halsa bir təşkilatın üstünə yıxmaqda lazım döyür. Bizdəki bu suyun suanıcından axıracaq, bunu yaxşı olardı ki, bizə qeyri-hökumət təşkilatlarına göstərsinlər və bu su necə təmizlənir, necə gəlir, 
axırıncı nöqtəyə çatır. Bizim də məlumatımız olsun, biz də danışanda deyir. Biraz əvvəl Mirvar xanım onu vurğuluyurdu ki, məhz bizi ora analiz aparmağa və ya hər hansı bir müşahidə aparmağa icazə vermirlər və mən o sualı vermişdim sizdən öncə və soruşacam həm də Təlman müəllimdən və Ziyaddin müəllim sizə cavab vermək istəyir. Dövət müəllim, Ziyaddin müəllim sizə cavab vermək istəyir. Buyurun. Ben bir meseleni gelirim. Ümumiyyətlə, bizdə ölkəmizə yaranan bu qeyri-dövlət təşkilatların bəzən yaranarkən, yəni bu təşkilat hansı sahədə, hansı işlə məşğul olmasına çox da diqqətli yanaşmırdı. Məsələn, bu günləri dövlət əhəmiyyətli məsələdir. Yəni, əhalinin su ilə təhsilatı məsələsi bunun dövlət təminatı var. Və bu günləri bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin, eyni zamanda Respublikanın ilə şəhərlərinin təhsil edilən su kəmərləri var. Hansı ki, biz iradları da qəbul edirik, ancaq realıqları da demək lazımdır. Yəni, bu günlər əgər vətəndaşın qapısından içəri daxil olan içməli su standartlara cavab vermirsə, bunu faktdan danışmaq lazım. Yəni, elə belə ümumi əhalinə çatışmaq lazım. Dövətlən, var mı faktınız? Əgər fakt varsa... Burada bir məsələni diqqətdən qaçırmayın. Burada nə səhiyyə, nə obisi, bu, əgər su qıratdan içəri girirsə evə, bunlar məsuliyyət daşımır. Yəni, bugün gəlin, baxın, bizim bu turbalar, lisəncəli turbalarıdır. O turbaların içinə kəsib basanda, görürsən ki, hamısı patlanıb çoxdan... Sıradan çıxmış turbalardır, paslanmış turbalardır. Bu aslında ziyətli məlumədə, aha, buyurun. Dövrət məlumə, mən xayiş edərdim, əgər siz İctimai Birliyin rəisisiniz, sədrisiniz, çox gözəl, bizim də çox gözəl münasibətimiz var sizlə. Bəli. Hansı ərazini istəyirsiniz Bakı şəhərində, hansı ərazi, hansı yaşayış məntəqəsindən istəyirsiniz, biz bir yerdə gedərik, nümunəyəni də götürərik, həm bakteroloji, həm kimyanı, bu mayınları da keçirə bilərik. Lakin bir məsələni gedirəm, mən siz özümə dedim ki, içməli su məsələsi dövlət əhmiyyətli məsələdir və bunun təhlükəsindən dövlət təminat verir. Və bir məsələni mən gedirəm ki, istehsalçıya, istehlakçıya çatana qədər bu su, bir başa nəyin ki, dövlət sanitariya xidməti orqanı hər də istehsalçı tərəfindən buna nəzarət olunur, mütamadı və gündəlik istər. Ehtiyat su ambarları, bilirsiniz, iri bak yərinin 8 ehtiyat su ambarı, bu qrafika yoxun hər il təmizlənir. Bizim fiksi olunur, təhvil verilir və eyni zamanda istehlakçının evinə daxil olan suya da biz təminat veririk. Yəni, bu günlərə o suyun tam təhlükəsiz olmağı üçün dövlət standartlarına layiq olan nəticələr mövcuddur. Lakin hansısa ərazidə, deyək ki, texniki cəhətdən borulanın köylənməsi Telvan Məlimində çıxış elədi, çox gözəl çıxış elədi ki, bəli, biz bəzən hansısa bir sahəyə diqqət getirən, digər bir sahədə biz o nöqsanları bıraxırıq. Yəni, uzun illər post-sovetlər vaxtdan istifadə olunan boruların əlbəttə harısı 80 faizin yeniləşməyə ehtiyacı var. Və bu yeniləşmə zamanında siz qeyd edən o ərazidə bu bulanlıqlıq dərəcəsi normaldan artıq ola bilər. Bu da... Mən də onu deyirəm də, Zəzdən Məlim, mən də onu deyirəm. Yox, mən elə bilim ki, siz artıq qablaşdırılmış suya keçəksiniz. Yox, yox, mən də onu deyirəm. Əlbəttə, canım qəpsin. Yox, içməli su təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə təhlükə Gəlin, siz dediniz ki, dövrət məlumə istənilən vaxt, istənilən gün bərabər gedib bir müşahidə para bilərik. Onlar mı bizi də ora qatasınız, biz də televiziya olaraq gələyək, çəkək, görək, orada nəticə nə ortaya çıxdır? Əslində bir şey var, üzr üstə, son zamanlar bizə çox zəylər gəlir ki, baxalı belə su aparıb. Dövrət məlum, çox təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bəlkə elə hər ailəyə o aparatdan alaq verir, heç su ilə belə maraqlanmıyor Onlar qoyublar, onlardan var. Biz bütün vətəndaşlara bunun boynunu qoyubmək üçün o aparatı alır. Ramala söz verdim. Neftaşlarına getmək, 28 maya Ramalla bərabər getmək. Neftaşlarını mən deyilmə, o örnək şirkətinin sanitar xidməti orqanının baş rəhbərliyi ilə bizim rəhbərlik danışar. Müddət təyin olunur və o analizə gəlir. Ancaq lakin, digər məsələ Ramal mənim, o ki, qaldı bizim hansısa bilgə çəkiliş mi olsun, bilgə deyək ki, yerində baxış mı keçir, bu məmuniyyətdir. Biz həmiş hazırıq və bilirsiniz, ayda bir dəfədən də artıq, bəlkə də iki dəfədə biz bizim laboratoriyadan tutmuş, ehtiyat su çənələrindən götürmüş su nümunələrindən gəlir, biz bunu vətəndaşların göstəririk, çəkirik. İstər bu sahədə, istərsə digər. Ancaq bir məsələ mən gedirəm. Zətlə mənim, siz özünüz gedib müşahidə para bilirsiniz, istədiyiniz qurma istədiyiniz, sizə hər həkdə mani olmur. Bu dəqiqə məsələ bilirsiniz, Ətərdi. 9 mərtəbəli yaşayış binalarının damına çıxsanız, görək sonra da nə qədər orada mənzil varsa, iki o mənzil qədər ehtiyat su çəni var. Nəsindən yazıqlar? Həm iki ehtiyat su çəni də qalan sulardan bu istifadə olunur. Vətəndaş da gəlində görək ki, oradakı... Yəni, bu ehtiyat su ambarlar... Qalır ki, orada su, su gəlmir, dəmi təzələnir ki, orada su qalır qardaş. Xeyr, saxlayırlar, niyə su qalarım, mən həddələrlə su çəni... Nazım, siz əlavə edin və sonra mən təlmə məlumdan fikrimi soruşun. 
Mesela biraz bana biraz narahat eleyen mesela oldu. Daha da güzel ideyalar geliyor size. Ben layihelerim büyüyor. Bu görürsüz. Gelin gelin gelin. Mesela biraz sanki daraldırıq. Hansı mənə daraldırıq? Sadəcə bir bakıya sığmağa çalışırıq. Yəni bakının havası, bakının suyu, bakının falan. Ama Çünkü biz axı, her gün bir başıda yaşasaq da, mesela <gülüyor> biz adam... her gün kent təsarifat məhsulları istek evet. veririk, yeyirik, et yeyirik, su içirik, bileyim, pomidor, ne xiyar, kartuşka falan. Bunların təmizliyi ve onlardan başlayır. Akilen yerlerden başlayır, oradan gelir. Mesela bu da ki, en dehşetli hastalıklar bu e, natemiz gide erzaklardan daha çok e, şey olur. Mesela torpağın təmizliyi deyirik. Meşelerin temizliğine tokunduk. Torpağın temizliği, erzak mahsullarının temizliği. Mesela yediğimiz diye kartoşka, yediğimiz evet. yağ, lar, yediğimiz, içtiğimiz su, su. süt, ne bileyim başka. Bunlar ne derecede temizdi ve biz ne derecede sağlam gida kabul edildik. Kütelerde böyle o milseylerin, itin pişiğin şeyinde, e, istifadesinde olan o meyveleri, terevazları falanları ala ala ve yaxud o natemiz genleri değiştirilmiş şeyler var, tohumlar var. Onlardan çıkan pomidor xiyarı tarifliye tarifliye alıp yiye yiye. Hansı hastalıklara e... maruz kaldığımızı bilirim mi? Yok. Ben o hastalıktan ne kadar diyorlar, o çeken deyir, o damdan düşen deyir, Moldan Hazret. Ben o damdan düşen deyir. Güzelliyim, silirler. Dediğiniz gibi, siz de istedim. Buna istedim. kim bakma olur? Ki. Kim bize bu malumatı verecek ki? Aldığımız kartuşka, Doğrudan da genleri değiştirilmemiş temiz kartuşlar. Bilirsiniz, hürmetiniz yok. Gidalarla bağlı. Tamam, ben böyle, neyse, ben şimdi bu istedim, arzumdur ki benim. Öyle bir kanun çıkardı ki, biz her zaman pesile ait olan meyvelerden artık başka meyveler bizim Azerbaycanımıza gelmesin. Çok güzel. En büyük ekologiyada çiftlendiren o pesilden, misal için kışta xiyar yemek olur. Badıncağız, evveler neydi? O her pesilin öz bir meyve var. Bir mübarek vardı, mübarek edildi. Mübarek edildi, o da senin artık hastalıkların. Biz artık gidelim. Eğer biz o meyveleri yiyirsiz, bizim ekologiyamız birinci onlar problemler. Aydındır. Bu məqamı sizlerle soruşmak istedim ki, siz özünüz bir həm ekolog kimi, həm qeyri-hükumet təşkilatının rəhbəri kimi araşdırmalarınızda, müşahidələrinizdə nə qədər rahat hərəkət edə bilirsiniz, sərbəst ola bilirsiniz? Bir söhbət onda deyir ki, su problemi ilə siz su problemi qabartdınız. Su problemi insanın sağlamlığı üçün dörd komponentlərdən biridir. Sudur, yemeydir, havadır. Eğer onlar olmasa, insan 3 gün, 5 gün, 10 gün her esine bir vaxt ayrılır da dünyasını değişecek. Söhbət edir, insanın bedeni bizim bedenimiz, indi pisal pis, şəxsə mənim bedenimin 55%-i su təşkil edilir. 55%-i, uşağınki 95%-i su təşkil edilir. Gənclərinki 75-80%-i su təşkil edilir. Su insanın bədəninden getdikcə insan yaşlaşır, qocalar, qocalır, dəri yığılır. Prosesler bak budur. Ona göre de insan çalışır ki, gündə itirdiği suyu su içsin. Allah Teala tarafından ve alimler hesablı tarafından insana sudqada 2 litre yarım su lazımdır. Yaşadığı ərazidən asıl olarak 3 litre yarıma kadar gelir çıxır Orta Asiyada. Çünkü hattı nasıl çok danışır. Tereyirsən, eliyirsən, orada su çok ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Söhbət ona gelir ki, o bari de ben o problemleri aparırdım, orta mertablarda da çıkış edirdim. Hatta kablayıcı suları analizden keçirirdi. Hiç uzağa gitmek lazım değil. Azıca bizim fiziklerimiz, kimiklerimiz bilirlər. Katot, anot. Onların ikisine de cerayan bırak, bırak suya. Katot özünə lazım olan elementleri yığacak, anot özünə lazım olan elementleri yığacak. Su çönüb olacak batalıq suyuna. İyi vuracak. Biz ondan içirik. Bunu Allah Teala yaradı, bunu biz yaratmamışıq. Bu hələ su hələ dolmalı. Su, suyun tərkibində nə qədər təbiətdə Mendeleyev cədvəli elementlər var, suyun tərkibində var. Ancaq söhbət onda gelir ki, eğer biz kimdənsə, kimiyəsə qilayləniriksə, misal üçün Bakıda su çirkin gəlir, bulandıq gəlir, nə gəlirsə, bulandığı misal üçün iki sabırsan. Bu ay bundur, bəs mənim axı sualıma cavab verin. Yəni özünüz müstəqil şəkildə gedib hər hər hansı bir idarənin qapısını analizində vaxtımda eləmişəm. O barədə də danışmışam, bəli. O barədə də Səmdər Su Cəmiyyəti ilə də mənim sıx əlaqam var. Ekoloji Nazirliyində sıx əlaqam var. Hətta onlara deyirəm ki, siz hara bir monitoring keçirəndə Zähmetli, zähmet çekin, siz gayri-hükumet təşkilatları, şura var da, bir şuranın üzvü yok. Müraciye edilir, gayri-hükumet təşkilatları geçsinler sizinle, analizleri götürsünler. Orada gözleriyle görsünler. 
Tilman Hanım, sizce niye dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatlarına belə özünə yaxın bıraxmaq istəmir? Hər kəs həl özlərinin qeyri-hökumət təşkilatları var. Onlar bu vədiyyə tərzdə hər hansı bir iş aparmaq üçün, mən niyə görə Mirvarımın xanımı çağırtır malıya, nev şirkəti, ona pul vermədi, bunu həll eləmək? Xeyir. O çağırtıracaq, özünə yaxın olan damı deyək, gəl bunu elə. O da televizor hər yer çıxır, çox qəşən iş deyirlər. Söhbət ona gəlir ki, biz deyir ki, atmosferi çirkləndirən nəqlət nazirliyidir, avtomobildir, xeyir. Atmosferi çirkləndirən nev şirkətidir, onların bıraqdığı yanacaq növləridir. Bütün yanacaq doldurma məntəqələrdə nəqlət növlər onlardan istifadə edirlər. İlk növbədə onunla yapışmaq lazımdır. Biz atmosferin bu çirklənməsi nə görə onunla təbrik? Bəs nə nəmək? İlk növbədə Hindi Pusat Halıqlarda nev şirkəti yerinə badanlar gətirir, təmizləyirlər. Bu 10 ilir, 15 ilir, 20 ilin işi deyil. Avropa Şurası deyirlər ki, biz Avro 5-ə keçmişik, Avro 2 standartı yoxdur onlarda. Onlar sözlərlə, kağızlarla keçirlər. Bizi də məcbur eləyirlər, elə bir şeyi keçməyə. Adilman məlim, avadanlığı gətirib təmizləyir, qardaş. Bu nift hasilatı ilə məşğul olan bunun bütün avadanlığı sovetdən qalma avadanlıqdır. Bunlar öyle bir özləri qəslilə avadanlığı dəyişdirmirlər ki, o ekol şirkəti də olsun, o çiğli torpaq da olsun, o oradan təmizləsin, dövlət nif şirkətini təzəldən satsın. Birinci növbədə, biz provazaşit edənə kök, bütün qeydi kök axtarıdır. Kökü həll eləmək lazımdır. Əgər büyük Azərbaycan neft sənayesində köhünə avadanlıqdırsa və neft sızmaları baş verirsə, ətraf mühidi çikləndirirsə, mənası var o avadanlıqdır. Bir var xanım, sizə bir sualım var. Bir var xanım, bir sualım var. Əgər biz neft şirkətini bütün avadanlıqları dəyişdirsək, bizim yerin çəkində olan neftimiz, bu pullarımız ona çatmayacaq. 150 ildə avadanlıqları gəlib, quraşdırıblar, eləyiblər, onların hamısını dəyişdirirsə, bizim o qədər pulumuz olmur. Biz nə qara qonda? Bir tamasaçımız var. Yavaş, yavaş, sonra o sualə ilə dəyişdirirsə, olmazsa hamısını bizə verilməyə. Mübarəxəm, o sualə ilə dəyişdirirsə, olmazsa hamısını bizə verilməyə. Tamasaçımızı görək nədir? Alo, işidirik sizi. Salam, Leykin. Salam, buyurun. Mənim sualım ziyyətin məlimədir. Buyurun. Mən əvvəlcə bu dünəki gün münasibəti ilə 23 mart Bu gün olduğuna görə sinamızı təbrik edən bu bayram günü münasibəti ilə. Amma eyni zamanda da bizim itməli su ilə bağlı problemimiz olduğuna görə müziyyətin müəllimə müraciət eləmək istəyir. Mən özüm Nizami rayonunda yaşayıram, Sobanzadə küsəsində. Mən dəqiq deyə bilmərəm, bizə gələn itməli su deyilən batandan gəlir ya kürdən, amma məndə olan məlumata görə bu su gəlir rayon ərazində müəyyən bir su hövzələrində, baseynlərdə yığılır. Və sonra oradan mənzillərə verilir, nasoflar vasitəsilə. Ziyyətin məllin, nizami rayonunda həmin baseynləri təmizliyi ilə, ekologiyası ilə bağlı hansı vaxt axırıncı təzqatını aparır? Mən ümumiyyətlə gedirlə ki, nizami rayonunda, ümumiyyətlə Bakı şəhərinin ərazisində yerləşən ehtiyac su ambarlardır, hansı ki, o mərkəzi rezervuarlar deyirlər. Nizami rayonun ərazisində iki belə mərkəzi ambar yerləşir. Biri deməli, baxır, Suraxanı Razin Başıxanov qəsəbəsi yeni günəşli, su tikinti xəstəxanasının yaxınlığında yerləşir, böyük su rezervi ambarıdır, biri də aşağıdır. Yəni, bütün olan ehtiyac su ambarlarında həm dövlət Azər su təşkilatı tərəfindən bu laboratorium mühənələr keçilir, həm də həmin ambarların giriş və çıxışından biz bu mühənələri götürürük. Aydındır. Hər ay, hər ay. Günnar Məmmədov adında bir tamaşaçımız yazıb. Salam, kür çayı həm Türkiyədə, həm də Gürcistanda çox pis vəziyyətə düşür. Bu çaydan heç cürə içmək olmaz. Yəni, Günnar xanımın öz fikirdir. Oğuz qəbələ su ehtiyatları kifayət qədər çoxdur. Deyilənə görə su bütün Bakıya bəs eləyər. Bəs niyə 4 milyonluq Bakıya əhalisi kür çayından, kür suyundan istifadə eləyir? Buyurun qısa. Söhbət onunla gedir ki, Bundan qabaq mən dedim də, su özünü təmizləmə qabiliyyətinə malikdir. O ilə axın su. 12 saatdan bir o su təmizlənilir. Həm torpaqdan süzgəzdən keçir, yeraltı sulara qoğuşur eləyir, o təmizlənilir. Bu bir ikinci də ki, bəli, hindiyə qədər mən eşitməmişəm ki, kür araz zonasında, araz zonasında yaşayan ərazinin əhalisi sudan zəhərləni bölsün. Camat deyir ki, Tulkalarda olan suyu mən içmirəm, mən arazın suyunu vedə ilə gətirib ondan içirəm. Bilirsiniz, söhbət onu da gedir. Allah-u Teala bu çayları ilə yaradı, bunlar özünü təmizləmə qabiliyyətlə məliyyətlər. İkinci də ki, əgər hər hansı bir şəxs insan sudan qorxursa ki, suyan zəhərlənir, eləyər, bioloji bir dərsə varsa orada, 
Ancak gümüş kaşığıdır. Biz onu kimi yaşlarız çok kaşığı bilir ki, güç insanın saflığını koruyan bir ele, kimyavi elementdir. Gümüş, gümüş kaşığını atora, hımsın məhvelesi isterseniz ki, iki saat ərzində bu. Bir ikinci de ki, içmeli təmiz su içmek istiyorsanız, biz deyirik ki, günahşının altına kadar bir ultrabanevşeyi, ultrabanevşeyi şualar bizi öldürür. Bədəmizi yaradır, xerçen xəstəliği yaradır. Ne yaradır? Qoraş, o suyu sən adicə bir qazana doldur, koy günahşının altına bir iki saat, Suda ne zahir var, Samsun Bəhf elə bilirici. Hemen gün ultra ben öşeyi şu anda. Biz ekseriyyatını biz bilmiyoruz. Çok şey. praktik çözümlerdedir <gülüyor> burada. Bütün, herkes bütün su kablarının içine kaşıqlar atacak. Her şey bir. Yani, evet, çözüm evet. burada mı yoksa başka yani, ya son yekunlaşırı... Bir var ya kadın, da çare budur mu? Yani hem güneş, hem bu e, bizim dedoba üsullarımız ya e, bu cür yollardan yoksa başka bizim tekliflerimiz var ve neyin yemeği? E, bak neft şirketini dediği, meyen şirketler dediği tabi ama bu istesal da olmalıdır. Biz yaşamalıyız, inkişaf etmeli bu olmalıdır. Biz yani e, bunları göz ardı etmemeli. Ama en zamanda diğer o arkasıca getirdiği o e, zərərlileri aradan kaldırmalıdır. Bunun için sizin təklifiniz nədir qısa olarak? Sadəcə olarak qısa olarak deyirəm ki, həm də Tema Məlimin e, sözünə bir az qüvvət vermək istəyirəm ki, birinci a, hər bir şəhz şəh, şəh, vətəndaş məsuliyyət olmalıdır. Özümüzdən başlamalıyıq və özümüz özümüzü qorumalıyıq. Elə kişilərin özünə deyirəm bir də, ki, bir də bu şey məqamı da deyin. O şirkətlərin cərimə məsələsi, şirkətlər cərimə olub o kim e, zamanat verir ki, və siz bilir misiniz, elinizde fakt var mı, o cermeler hamısı ödənib, artık ve şirketler o cermeler tekrarlanmayacak, o e, səhvleri tekrarlanmayacak? Adetən cermeler çok gec ödənir ve çok da, e, bilmem, ekologiya naziri Hı -hı. olar məhkəmiyi verir yoksa yok. Verir. E, çünkü e, çok da yazır ki, cermelerde onlarla danışıqla para, onlara e, təkidle ödənilmez tələb olunur vs. Beyhlarım söz düştü. Birinci vatandaş mesuliyetini biz dedi. Ona göre vatandaş mesuliyetinden deyirəm ki o binanın ahaçı kesi binanın tikeni de mesuliyeti olmalıdır ki öz için evladı için miras koyur, hastalık mirası koyur, yer sürüşmesi koyur vesaire vesaire. Ben az ümmetle hasılat senarısına beyh nefçalanı dedim, şirvanı dedim. Büyük bir erazını Azerbaycan erazını ahat eden hasılat senarısının vurduğu ziyanları beyh mesle dedim. Havaya suya torpağa. Avadanlıq zaman zaman değişilmeli. 87'den, 88'den bunlardan ben eşitirim ki, neye göre o değişilmeli? Zaman zaman yavaş yavaş değişilmelidir. Tema Məlim, eğer o vaxtdan bu vaxtda kimi değişmirlerse ve hala da neflit torpağımız daha məsuliyyatsız buruqlar, daha məsuliyyatsız bir insanların elini geçirse, yeni ki, əməliyyat şirkətleri bu köhnü yataqlarda yaradılırsa ve başka bir xarici, yaxud da ki, xarici adlanan Azərbaycanlı etraf mühit, insan faktoru yok, yalnız biznes maraq maraqlandırırsa, hamımızın taleyi de təhlükə altında olacaq. Hamı bütün kanallarda görürsünüz ki, Rusiyada təhlükə, sos, həycan təbili çalınır, hamıya çağırılır. Mariflendirim aparma. Mesandaş mesuliyeti artırılmalıdır. Ben çok hoş ederdim ki, e, bizim hürmetli Nazim Mənim Beyh mariflendirmeden söhbət işte. Belə verilişler tesis olunmalıdır ki, insan biraz dert eləsin, heyecanı keçirsin ki, mən ne inəmişim, mən niye dağıdıram, mən niye tökürəm. O pulu, varı, dövləti dağılmış ölçüde yiyib xarşıya haramda xı. Buyurun, son yekunlaştırırıq. Sizin bir varı xanımın sözünə qüvvət ki, mən... <gülüyor> Çok çetindi de bizim işimiz, sənətimiz, hamımızın, öz sahibimizde. Ama ki, ben bugün onu dərk etdim ki, və fanat ordu deyende, bak siz benim fanat ordumsunuz ki, ben eğer o layihaları çetin de mənim oldusa, onları mən hayata keçirdim ve indiki gün de mən bu büyük bir global bir problem, yani ki hamımızın problemimizdir, ama mən sizlerden ve çok bilmediğim şeyleri de bugün öğrendim. Yani, ben fanat ordumu da aslında bu layihelerinde gördüm. Hayvanların korunmasında, aslında hayvanların korunmasında olan konsertim en bahalı konsertiydi ki o insanlar o konserte geldiler, istediler, maşında öz hayvanların getirdiler, orada piknik yemek 100 manata onlara aşağısı o konsert başa geldi ama inat sayesinde yere düşmezdi. Her için de Heydar Ali Sarayında ekologiyanın korunması, orada ben fanat ordumu gördüm. Siz gelmişsiniz diye siz ora ve bu yakında da yine üç gün anşlak bizim Elza ve getirdiler kağızlarla bağlı layihemiz. Şimdi karşıda da demir 
ilə bağlı layihədir ki, bu palat oğuzlarla burada gelmişim. Ezafan, Retelman müəllimin aksiyasında da mütləq iştirak edin. Fərmanla da bu yaxında bizim Pampers aksiyamız oldu ki, o da körpələrimizin ruhunu qorumaqdır. Mən orada da palat ordumu gördüm. Mən təşəkkürümü bildirəm burada Nartiq müəllimi və Əliyağa müəllimə ki, bizim ardımızca böyük bir palat ordusu gəldi və bundan sonra da həmən siz bildiyinizə mən hazıram. Deməli, insanlar da bu duyğular, bu hissə həyədə yaşayır və ciddi işlər olanda və doğru işlər olanda, doğru adamlar eləyəndə, deməli, insanlar müəyyən qədər iştirak eləyirlər. Bir ailənizin psixologu adında bir vətəndaşımız, tamaşaçımız da yazıb ki, belə deyirlər ki, təmiz su ilə təmin olunan orqanizm peyvənd olunmağa ehtiyacı yoxdur. Təmiz su içən insanın xəstəliklərə qarşı immuniteti güclü olur. Bu fikirlə ekspertlərimizin münasibət necədir, razıdır, yoxsa yox? Mən şəxsən 100% razıyam, həmən o yazılarla. Doğrudan da, əgər mən təmiz, saf su içirəmsə, ehtiyac yoxdur bu vərgər dərmanlarda mən istifadə eləyəm. Ancaq söhbət ona yer təkcə saf sudan asılı deyil axı. Yekun da sözümüzü deyil, neyin əməliyi, nə iş görməliyi təməməm? Yox, yekun sözü o deməkdir ki, vətəndaş cəmiyyətdən hamısı bir səslə səsini uzatmalıdır ki, tullantların idarə olunmasında dövlətə kömək olmalıdır, dəstək verməlidir. Bu və ya digər problemlərdə dövlətə dəstək verməlidir. Məni də dövlət başçınızı qoysalar həll elə bilməyəcəyəm. Problemlər hər tən artıq çoxdur. Birini əhli edirsən, o bursa yaddan çıxır. Bu bursa əhli edirsən, bu bursa yaddan çıxır. Hamımızda kimləsə qeləyənlənir. Dövlət başçımızda dəyişməyə də istəyirik. Söhbət ondan gedir ki, biz son dövrdə, son maqamlarda tamamilə yaddan çıxartmışıq. Hərbini yaddan çıxartmışıq. Hərbidə olan silahlar, bioloji silahlar, gedrometeoroloji silahlar, geofiziki silahlar, nə silahlar istəyirsə onlar təbiətdə, nə istəyirsə yaradırlar, quş qripini yaradırlar. Heyvanların məhv olunmasını yaradırlar, suyun çirkəb yaradırlar, səhralaşmanı yaradırlar. Biz onu dövlətlər tələb elə bilməliyik. Biz dövləti, bəli. Biz dövləti tamamilə məsələni qaldırmalıyıq. Nəyə görə Livyanı, nəyə görə Livyanı vurdular, özdəki vəhşicəsini onu məhv elədilər. Bu, Amerikanın əli idi. Livya dedi ki, mənim suyum var, mən bütün ərəb dövlətlərini və bütün Afrikanı içməli suyundan təmin edirəm. Gözünün altında dörd dənə nəhəng. Gölü var idi, içməli, sap, Allah-u Teala yaratıq, sap su idi, bir kilometr dərinliyi də. Amerikanın iqtisadiyyətinə ziyan vurdu, vurdular. Bu, bir ikincidir ki, ikinci dəfə qayıt edir ki, mənim dollar lazımdır, mən qızıl al verin eləm. Mühətlimi verəmsə, qızılmı verin. Sümü verməsə, qızılmı verin. Vurdular, onu da darmalaq elədə, budur. Amma bir dənə də, o gümüş deyirdi ya, gümüş hamısı görürsüz ki, hamısı təbii. Görün, təbiyyət təbiyyətini necə qorur, Allahın möcüzəsi deyil o. Nazım əlim, nə düşünürsünüz, bu qədər müzakirə elədik, nə nəticəyə gəldik, nə də siz özünüz... Bu müzakirələr gözəl şeylərdir, bir xatırlatma qədər salma mənasında. Amma mən biraz daha ittiham eləmədən daha çox ki, özünü tənqidə keçmək istəyirəm. Adaşım Nazım Hikmət deyirdi ki, Mən yanmasam, sən yanmasam, biz yanmasaq, nasıl çıxar qaranlıqlar aydınlığa? Mən ələ gəl, hər kəs özündən başlamalı. Mən təmizliyim, təmizliyim, mən özümdə bərpə eləməyincə başqasına istəmək haqqım yoxdur. Ona gəl, hər kəs özündən başlamalı. İkinci bir eylan xarakteri bir şey deyil. Dedim ki, biz məllimik, biz bu işləri biz eləməliyik. Bizim 6 ildir, bu il 6-cı ildir məktəblərin beynəlxalq ekolojiya və ətrəq qudu mühafizəsi Olimpiyadası keçirilir Bakıda. Bu il altınızda keçirilirdi. 44, bəlkə daha çox ölkə məktəbləri iştirak edəcək bu illəri. Ayın 7-sində Hedərə Evadında İdman Konsert Kompleksində orada keçirilirəcək. Bütün tamaşaçıları dəvət edir, sizi dəvət edir, siz şərəf verərsiniz. Orada iştirak eləməklə. Əsas ləzzət orada uşaqların dilindən bəyək alacağını. Onlar necə baxırlar, onlar hansı problemləri həllə adına Nə təşrif edirlər? Onu görəndə adam rahatdır. Dəvət edir, istəyək ki, qonaqlarımızda. Hamır, hamır. İstəyək, salsara baxanda adam həyatdan bezir. Hər kəsi dəvət edir. Mən ümumiyyətlə, bu Ramal gəlicdə doğrudan onu vurgulamaq istəyirəm ki, belə tərif çıxmasın. Mən Ramalın belə verilişlərində hər zaman belə diqqətlə baxıram. Sənə halal olsun, Ramal. Doğrudan da sən çox... Bizim borcu eşsiz olsun. Bir nəsiminin də bir sözləri var, özləridir demiş ki, ey mənim qəlbimini, dələn sözləri, ey mənim könlümünü alan gözləri, mən şikayət kimdən edim, ey həbib, özləridir, özləridir, özləridir. Yəni, özümüz-özümüzdən şikayət etməyə ixtiyarımız yoxdur. Hər birimiz öz işimizi, yenə verilişin əvvəlində dediyim kimi, öz işimizi, öz vicdanımızı, xalqımızın qarşısında əgər təmiz edirikcə, mənə ilə gəlir heç bir problem olmaq. Siz çox sağ olun. İlk əlbəm, ziyyətli məlumun sözünü deyirsən, sonra vaxt qalsa hər biriniz ürəyiniz dolan sözü sözü deyərsiniz. Ümumiyyətlə, biz dövlət orqanı olaraq, bilirsiniz də, dövlətimizin kifayət qərar qanunvericilik haqları var. Yəni, bizim üzərimizdə o qanunvericilik haqlarının nə vəzifələr düşürsə, biz çalışacaq ki, onun ötəsindən gələk. Eyni zamanda 
bir vətəndaş kimi yani ekologiyanın çirkilənməsi, ətraf mühitin korunmasına alaqadır. Bir vətəndaş kimi mən üzerimə düşen ne vəzifə varsa çalışacağım onun ötəsindən gəlir. Söhbət onda girir ki, ben gene bu siz istifadə edib sizden, yani Xəzər Televiziyasından, dünyada en nehen Global Ekoloji Fondun, Azərbaycanda Bakıda mı onun nümayəndəsi ya, Mayın 10-i, 11-i biz burada açıq dinlənmələr keçiricek Global Ekoloji Fondun sermayesi ile 7 milyon pul gelip, Geleceğe 35 milyon da 50 milyon da 100 milyon da getirir bilir yok. Bak bu problemleri biz Hı. orada çözdürür bilir yok. Ülker, Ülker İbrahimov adında bir tamaşaçımız da yazıb ki, Qabələ Erelez əhaliyyə ətraf mühitdə ziyan vurur. Məkim Bunu hamı bilir ama niye bu barədə müəyyən e, işler görülmür? Yani bu ile bağlı yani, e, tabi ki bəkir. program son, sona yaxınlaşıb. Artıq çok az saniyelerimiz kalıb. E, Ülker xam çok geri yazdınız ve bizim artık yeniden bir müzakiraya e, başlasaq biz e, bizim öz bizden sonraki programın zamanına girmiş oluruz. Ona göre de en azından fikrinizi seslendirdim buradaki bizler könlünüz kalmasın. Ee, her birinize teşekkür ederim ki geldiniz bugün. Aslında bayramda siz evde olmalıydınız, istirahat e, etmeliydiniz ama bayramda da burada. Hə, ama siz doğrudan da e, öz istirahatınızı pozup bizim vatandaşların e, belki de muhafifendirdiniz, belki daha faydalı iş gördünüz bugün. Buna göre de size teşekkür ederim. Sen bayramla ki... bağlı mevzu seçim sende. Bahar bayramı, torpağ <gülüyor> oyanır, <gülüyor> sular oyanır. Çok güzel bir mevzu. Hem de Mart'ın gelmişsinde su gülüyor. İnsanlarımız hamı evde dediler bayram gidiyor. Ben ele gelip çok böyle özel olanlar. Hele sözümüz tabii tabi ki bitmiyor. Biz bitmeyeyim. özümüzde. Ve e, hürmet tamaşaçılarımız, ben ele gelip ki burada danışılan mevzular bayasında biraz da biz hessaslıq gösterir. Bir adımda biz bir adım atak biz iş göre ben öyle gel ki sonra artık şikayetlenmeye hakkımız olsun biz bir şey elemediğimiz müddetçe şikayetlenmeye hakkımız olmayacak oldu sağ olun